欢迎来到城市日报频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：新增一个，肖战新年有三个节目，主题曲除夕发布。近日，关于肖战新年到底有多少个节目的话题，一直在肖战粉丝小飞侠群体中间议论不绝。说什么的都有，有说四个的，也有说三个的，还有说六个的。总之不一而足，但是这也是没有办法的。毕竟在这个欣欣向荣、万物复苏、喜悦充盈的新年时刻，我们自然愿意和期待再添一把火，再增一朵花。毕竟对于锦上添花之事，大家都是期待的。更何况在很多粉丝的眼中，肖战作为偶像。就有着粉丝晴雨表的功能，就有着搅动众多心扉的魔力。无论快乐还是悲伤，亦或怅然，我们总会随之而飘荡。所以，关于这个话题，也就的确值得探讨一番了。而根据所掌握的消息来看，包括近期新增的那一个，细数下来，肖战新年是有三个节目的。这并非是那些道听途说、空穴来风的信息。我所说的这三个节目都是有据可循，也都有各自的节目名称。若是你之前也曾看小景的文章的话，关于其中的两个节目，应该已经知晓是什么了。为此，咱们可以先来看看那新增的一个节目，因为肖战，所以期待。可以先期待一下除夕发布的主题曲了。其实，关于这个新增的节目，同样是出自那一场盛典。也就是中国梦，我的梦网络视听年度盛典，一个极具官方性质的盛典活动，广电总局指导，电视艺术委员会主办，腾讯、爱奇艺、优酷等八家主流网络视听平台承办。根据官方披露的消息来看，在盛典中将会安排全体演员一起合唱主题曲《中国梦》，我的梦，而作为众多明星嘉宾之一，肖战定然会出现在里面。虽然这只是合唱，但是我们依然期待着那美好的惊鸿一面。另外，关于这首主题曲，也不必等到大年初二了。根据官宣内容，该歌曲在除夕就会发布了，到时候我们也就能抢先听到歌手站的精彩诠释了。当然了，重头戏肯定还是在大年初二的那场盛典上播放时间，大年初二一十九点预热二十点开启。播出平台，腾讯、爱奇艺、优酷等八家主流平台均可。因此，这个主题曲只属于前奏曲，更加震撼的都会在后头呢。而除了这个新增的节目外，关于另外两个节目，小景也已经写过相关文章了。一言以蔽之，这两个节目同样会出现在这个盛典晚会中，肖战将和王牌部队中众多九连的兄弟们一起亮相。并带来两首歌，分别是《我和我的祖国》和《知道是寻常》。虽然大概率也属于合唱的范畴，但是只要是有肖战在，那么就值得期待，值得去守候。所以从这个角度而言，无数肖战粉丝小飞侠的新年是从大年初二才开始的，而这三个节目也将会成为大家心目中的一道完美大餐，乘风破浪，新年绽放。肖战又一部新电影开播，群星云集，铁粉说：“有你真好。”近日，网上有关青年演员、歌手肖战的好消息不断。先是作为受邀嘉宾出席爱奇艺尖叫之夜，现是助力大型融媒体公益活动。新电影《武汉日夜》上映时间，官方已发文官宣。此消息一出，顿时被转得沸沸扬扬，一时间引起轩然大波。即便如此，有些粉丝观众还是不知道有这一回事儿，有些粉丝观众看了该公益片，情不自禁地称赞肖战的演技，有你真好。众所周知，肖战是一位正能量满满的励志偶像，经得起考验，耐得住寂寞，在困境中不断释放善意，积极引导粉丝观众向阳而生，身体力行地去做更多有意义的好事善事，正如那一场场大大小小的慈善公益活动。
将点点滴滴爱意汇聚成了源源不断的能量。韩红在微博之夜颁奖典礼上，还特别表扬了肖战，号召在场的全体明星艺人向肖战学习，以肖战为学习榜样，引导自家粉丝观众积极参与慈善公益活动，去帮助更多需要帮助的人，造福一方百姓，燃亮一片荒芜。值得一提的是，武汉日夜，该影片记录了每个中国人的善良，而他们值得被尊重，坚强的一面更加值得被记录。相信它不仅是一部电影，而是将不凡的日子用镜头记录了下来，成为最好的画面，留存于心中。尽管疫情已经离我们渐行渐远，但是那份团结一致、互帮互助的抗疫精神，让每一个中国人记忆犹新，久久难以忘怀。记录电影《武汉日夜》有多真实？三十九位摄像师一线拍摄，一千个小时素材，没有一句解说和编写的台词。电影用绝对真实的镜头本身，展现了武汉抗击疫情期间医护、病患以及普通人的点点滴滴。《武汉日夜》制片人李伟希望观众在看了这部电影后，能从心里感受到“有你真好”的温暖。二零二一年即将过去。新冠肺炎疫情已经持续近两年，每一位战斗在抗疫一线的医护工作者默默守护着我们的生活。重温武汉日夜，致敬抗疫英雄，让我们迎接更加美好的2022年。经典中的红色记忆，文明里的美好生活。肖战，有你真好，感谢你参演《武汉日夜》这部意义非凡的抗疫纪录片。未来希望你越来越好，红红火火。让我们跟着肖战一起讲好冬奥故事，共赴冰雪之约。冬奥会开幕式的脚步已经越来越近，肖战作为冬奥会推广大使，为这场国家盛会增添了几分华丽气息。许多粉丝观众也跟着肖战一起讲好冬奥故事，共赴冰雪之约。肖战是一个有故事的人，为讲好冬奥故事推波助澜，也为了共赴冰雪之约义不容辞。然而，在演艺娱乐圈，像肖战这样三观纯正、一心一意热衷慈善公益事业，并愿意以身作则、亲力亲为，号召粉丝观众积极参与慈善公益活动的励志偶像非常罕见。肖战也义无反顾地相信，只要向阳而生，积极向上，就一定会影响更多有正能量的人，加入到慈善公益活动这个大家庭，一起做好事、善事。造福更多需要帮助的人。这次国家邀请肖战作为冬奥会推广大使，肖战能获得这个殊荣非常不容易。不是谁都有机会，也不是谁都能像肖战这样，作为明星艺人，始终充满正能量的引导粉丝观众。肖战全身上下都充满着励志的气息，跟随着肖战，心里会踏实放心。有粉丝说，娱乐圈太乱了。如果不是因为肖战留着一丝美好，我不会入圈。是啊，每一个爱肖战的粉丝观众都希望肖战好，肖战也希望通过自己的努力，带给粉丝观众更多精彩的影视剧作品。肖战是一个才华横溢的好演员，也是多次被央视力挺的励志偶像。跟着肖战一起讲好冬奥故事，共赴冰雪之约，绽放在冰天雪地里的热情。诉说着独一无二的浪漫，为冬奥喝彩。看完春晚，看冬奥体育竞技两千零二十二， 2022, 一场冰雪与热情的约会。值得一提的是，北京冬奥吉祥物冰墩墩，奥运会简笔画素材，一起为祖国健儿加油，一起喝彩。冬奥会不仅为世界搭好台，更释放出满满的正能量，带来实实在在,在的民生温度。肖战正能量也即将会传遍神州大地，志愿红踊跃报名。我参与，我奉献，我快乐的热情在接力赛跑。即将到来的冬奥盛会正在影响年轻一代。2022年2月4日，世界各国的运动健儿将汇聚东方，共赴一场冰雪之约。这场长达16天的邂逅，不仅是运动员们冰上逐鹿的全球盛世，更是一本千年长卷。向世人娓娓道来中国的故事，传递肖战正能量。
，奥运之火再次拥抱北京，点燃全民冰雪热情。火炬传递世界人民的共同梦想，冰雪让我们实现如约再见的美好诺言。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。